是我虽然说了那么点小事，但是我并不是觉得那是一件小事，我是觉得你是第一次吗？当然，当然不是第一次了。叫什么？严肃点儿。因为你好像真的不太会骗人，教练。嗯，我我我知道了，但我保证我之前不知道。我的意思是，嗯，我知道你为什么生气了，我也知道你,你为什么不理我。嗯，对不起，我向你保证。我我我我之前真的不知道，但我是真的很喜欢你。你知道我比你大几岁吗？这跟年龄没有关系。我还是你教练。我认识个体育队教练。教练，哪学校的？教什么的？师范的，教篮球的。接着说。他有一个学生，一直跟着他训练。呃，一直也挺刻苦的，心思都在比赛上。突然有一天，你怎么讲的故事还一样断错呢？哎，不是，你别打岔。反正就。突然有一天，那男孩亲了他一下。你说这是为什么呀？亲了他一下。啊！快说呀，为什么呀？那就得看那个教练喜不喜欢那个男孩了。要是喜欢呢，那就是两情相悦的喜事；要是不喜欢，不搭理就行了。年轻孩子上头，过几天这劲儿可能就过去了。Oh. 
？怎么了？你跟吴教练，你们没有在一起，对不对？你这小孩真的欠揍，什么都敢说。如果你们没有在一起的话，我就可以追你。学校马上就要组织封闭训练了，想参加吗？想啊。你找我就是为了说这个？不可能。什么？没有什么。就是你别想了，根本就不可能。为什么？没有为什么，那我不服。没有不服，凭什么没有？你想拒绝我就要给我一个理由。没有理由，那我就是不服。我已经有男朋友了。谁？吴泽。吴泽。嗯。你还年轻。你做事情非常冲动，我是你的教练，我对你好是理所应当的，你不要误会什么。我跟吴泽，你更喜欢谁？他。真的。真的。这么喜欢自拍。你醒醒！你想什么呢？啊！不能因为人家年轻帅气就犯你的恶性错误，啊！听见没有